Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Monsieur Cuisine Connect et le compagnon Touch. Je vais vous faire une purée de patates douces au lait de coco de Frédéric Ménard. Allez, on y va, c'est parti recette que j'ai pris sur l'application euh, Moulinex qui a l'air euh, super simple et rapide donc on y va donc ils nous disent de mettre 500 g de patates douces dans les paniers euh, vapeur comme ça donc c'est ce que je vais faire on y va donc ils disent de les éplucher et ensuite de les couper grossièrement donc on va faire 500 grammes alors ça là j'ai euh, 511 je vais voir combien je vais avoir pour là normalement j'ai euh, bien les deux hein. on y va Donc, là maintenant ils disent de mettre euh, les euh, pommes de terre Enfin, pas les pommes de terre, les patates douces, euh, dans les bols. Donc, j'ai mis de l'eau. J'ai mis de l'eau dans... dans mon... <rire> Donc, vous avez le niveau sur le compagnon pour savoir jusqu'à l'eau que vous devez en mettre. Donc, voilà. Je mets ça. Je referme. Préparer ici. Voilà. Je mets mon panier. Je referme. Voilà, et là ensuite ils nous disent de mettre programme 1 vapeur, mais bon du coup moi vu que je le fais euh, manuellement, je vais le mettre à euh, 120 degrés, on y va, donc 120, donc pendant une demi-heure. Voilà, je fais pareil ici, je les lance et puis je vous retrouve au bout d'une demi-heure, à tout de suite le temps est écoulé, euh, donc au bout des une demi-heure, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai vidé l'eau qui avait à l'intérieur des bols, euh, et puis j'ai remis les patates douces dans le robot, j'ai refermé pour garder la chaleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, mettre à l'intérieur 5 g de beurre de sel. Je vais commencer par lui. J'ai 15, c'est vraiment pas beaucoup, 5. Voilà, euh, 3. Ok, 5 grammes. Il faut, euh, alors, c'est ce qui est bizarre, en fait, dans la recette, c'est que dans le titre, ils mettent du lait de coco et ensuite, ils mettent de la crème de coco. Bon, moi, j'ai du lait de coco, donc je vais mettre... Euh, du lait de coco, donc ils disent qu'il faut en mettre 125 grammes, ce que je vais faire moi c'est que je vais en mettre pas beaucoup au début et puis je vais voir si ça va, ça va être trop liquide, euh, pour l'instant là je vais en mettre, euh, euh, je vais mettre 20 grammes, voilà. là j'ai mis euh, 30, ouais, je vais mettre 40, voilà, 40 grammes, je verrai ce que ça va donner une fois que ça sera mixé, parce que normalement, ils disent de mettre euh, de la crème de coco, donc 125 grammes. Moi, je rajouterai après s'il faut, mais je ne veux pas que ça soit euh, trop liquide. Donc, on y va euh, pour ici. Donc, la balance. Donc, on a dit 5 grammes. 5 grammes de beurre. Ah, on a mis 0. 5. Ok, et je vais mettre 40. Voilà. Ça, c'est bon. On met du 
sel. Donc ils disent de mettre la musca. Moi je mets pas de musca. J'aime pas trop ça. Voilà. On referme et on mixe. Alors je coupe la température, le zéro. Et je vais mixer vite ce vite. Allez. un peu de lait de coco. Après, vous adaptez par rapport à, à la consistance que vous voulez. Hop, voilà. Je regarde. Bah, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal parce que normalement, donc oui, ils disent 125. Mais bon, moi je préfère mettre moins et, comme, et, et puis euh, rajouter que mettre trop et que ça soit liquide après. Ok, je vais remixer juste un petit coup histoire de remélanger. pour lui donc euh, je ok et donc on va mixer oui je vais mettre je vais regarder par l'orifice je vais lui mettre vite à 7 c'est parti hum. ok C'était parti beaucoup sur les côtés. Je vais ramener ça ici. Et puis, je vais remixer tout doucement. Voilà. Et voilà, la recette est terminée. Euh, ce que je fais, c'est que je fais le dressage, tout ça. Et je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celui que je préfère. A tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celui que je préfère. Donc, euh, bah, comme vous avez pu le voir, en fait, moi, j'ai rajouté euh, du lait de coco comme ça au fur et à mesure et essayer de trouver une bonne consistance. Au niveau de la texture, c'est très bien. Enfin, euh, tous les deux sont très bien. Ça ne fait pas euh, liquide et pas pâteux, vous voyez. Ça se tient. Euh, le monsieur cuisine aussi. Pourtant, on a l'impression, quand j'ai mis mes emporte-pièces et que je les ai enlevées, on avait l'impression que celle du euh, monsieur cuisine se tenait mieux au niveau de l'emporte-pièce. Du coup, je me suis dit, voilà, oh là, celle du euh, compagnon, elle sera un peu plus liquide, mais non, en fait, euh, elle se tient aussi très bien. Donc, on va goûter. Mmh, C'est très bon. C'est doux, en fait, avec le lait de coco. Mmh. Moi, je trouve que au niveau du résultat, c'est exactement la même chose. J'ai fait ça avec des petits emporte-pièces. Oh là et la meuf, bon, il est temps qu'heureusement qu'il n'y a plus de recettes après. Hein. <rire> j'ai fait ça avec des petits tournes d'eau et dessus, j'ai rajouté ce que vous voyez sur la miniature blanc. Euh, j'ai fait fondre de la concouillotte et puis j'ai rajouté dessus. Donc, c'est un plat quand même qui est assez, assez simple et puis euh, light aussi. Donc, je regoute. Hein. C'est très très bon. Franchement, c'est excellent. Mmh. Une tuerie. Bah, écoutez, moi, au niveau du goût, de la texture, je trouve que c'est exactement euh, la même chose. Au niveau de la cuisson, ça a été exactement pareil. Enfin, Aujourd'hui, je donnerai le point aux deux. 
Euh, avant de terminer aussi, je voulais vous montrer, euh, je euh, vous mettrai en barre d'infos, euh, je fabrique des euh, poignées pour le Monsieur Cuisine Connect et j'en ferai pour le Fagor. Et je voulais vous montrer, vous voyez, c'est des poignées comme ça que vous mettez, donc elles sont super faciles à mettre. Allez, hop, regardez. Voilà, super facile à mettre, vous n'êtes pas en train de galérer. Et puis ça vous permet comme ça, vous voyez, de bien... Euh, bien vider euh, votre bol je vous mettrai euh, ça en barre d'infos donc euh, ce qui est pas mal aussi avec les poignées c'est que euh, vous pouvez bloquer le système de couvercle donc si vous avez un wonder cape là, la petite pièce fond de plat du coup vous pouvez cuisiner euh, bol ouvert avec ces pièces là enfin avec ces poignées vous n'êtes pas obligé d'utiliser les pièces que je vous avais montré Ikea voilà sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage de temps en temps comme ça des petites vidéos, des petites stories en avant-première. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Et dites-vous une chose, si moi, Bibi, j'arrive à faire comme ça une patate douce magnifique, pas qui pas épaisse, juste ce qu'il faut, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.